El pensamiento que alimenta las pseudociencias es primitivo y rudimentario. Es el tipo de pensamiento que simplifica las cosas, tropieza en el argumento de autoridad o confía más en la intuición o los pálpitos antes que en las evidencias. Todos tenemos cerebros diseñados de tal forma que las pseudociencias nos resultan más agradables. Ser escéptico es ir en contra de nuestra propia naturaleza. Cuando hay algo que ignoramos, necesitamos una respuesta falsa antes que un no lo sé, porque la incertidumbre nos genera estrés. Ser escéptico es como ponerse a dieta de acelgas, pero la pseudociencia son como los pasteles y las chucherías que resultan sabrosas y adictivas, que no podemos dejar de comer aunque nos provoquen caries. Sin embargo, no es necesario construirse una supermente o vivir siempre a contracorriente para advertir que el sustento de las pseudociencias es, cuando menos, endeble. No hace falta ser un rebelde o estar siempre a dieta intelectual. A veces basta con usar la herramienta más poderosa que existe para saber si algo es verdad o es mentira. Un experimento. Una de las mejores pruebas de que esto es así la tenemos en la historia de una simple niña que consiguió dejar en evidencia una pseudociencia respaldada por millones de personas con un simple experimento escolar. Un experimento que cualquiera de esas millones de personas podría haber realizado, pero bueno, no realizó. ¿Queréis conocer esta pseudociencia popular y cómo una niña de 7 años demostró que era una auténtica tontería? Quedaos en esta cita de Baker Café. Surround all living things and that the human energy field goes beyond skin boundaries. That the healthy human energy field is natural. El toque terapéutico es una de las prácticas holísticas más comunes en la enfermería, sí, en la enfermería. A pesar de que, bueno, como veis, aquí hay un tufo de misticismo y curandería y un poco de magia que tira para atrás. Pero es muy popular, por alguna razón es muy popular. I assess the energy field through an awareness of differences in sensory cues on the palms of my hands. I may sense areas of warmth or coolness or heaviness or tingling. Or some other sensation. En el fondo es, bueno, como creer en Papá Noel, ¿no? Que cree mucha gente en Papá Noel, pero bueno, no es muy cierto, ¿no? Papá Noel no es muy de verdad. O sí, bueno, no sé. La cuestión es que esto se enseña en muchos centros en más de 70 países del mundo. Y también en muchas escuelas universitarias de enfermería. Lo dicho que esto es muy mágico, muy de chamán, pero bueno, tiene mucho, mucho éxito en, en muchos científicos, pero sobre todo mucho éxito en el ámbito de la enfermería. Las asociaciones estadounidenses de enfermería más importantes lo promueven. Su inventora asegura haber formado a decenas de miles de terapeutas durante décadas. Se han publicado al menos 250 libros o disertaciones en cuyo título, palabra clave o índice se incluyen las palabras toque holístico. Cualquier persona desinformada entonces podría plantearse que el toque terapéutico debe de tener algo de verdad, ¿no? Pero lo cierto es que no lo tiene. Es más, lo cierto es que sus fundamentos son tan ridículos que daría mucha risa si la práctica no estuviera tan enquistada en la sociedad. La descubridora del toque terapéutico fue Dolores Krieger, una profesora de enfermería de la Universidad de Nueva York a principios de la década de 1970, con la colaboración de Dora Kunz, una popular clarividente y futura presidenta de la Sociedad Teosófica de Estados Unidos. Sí, una especie de organización místico-religiosa fundada en 1875 por la renombrada parapsicóloga Elena Petrovna Blavatsky. La propia Krieger define así el toque terapéutico 
en uno de sus libros. El toque terapéutico deriva, pero no es lo mismo que el antiguo arte de la imposición de manos. El toque terapéutico no se basa en ninguna religión, es un acto consciente e intencional. Se basa en investigaciones y descubrimientos y no requiere una declaración de fe por parte del paciente que sea efectivo. En el toque terapéutico, el sanador dirige y modula el campo energético del individuo utilizando el sentido del tacto como telereceptor. Bueno, como veis, mucha cháchara, que en realidad no dice mucho, o al menos no dice mucho científicamente plausible, porque básicamente no existen instrumentos para medir el campo energético humano. De hecho, ni siquiera se especifica la naturaleza de ese campo. Krieger solo dice que no es un campo meramente electromagnético, sino que es un complejo de muchos campos entrelazados cuyas propiedades se interrelacionan dinámicamente para dar lugar a un modelo que reconocemos como naturaleza humana. Vamos, una locura y obviamente aquí también se habla de chakras y chorradas parecidas. Es decir, estamos ante una pura hojarasca y sin embargo algunos profesionales de la enfermería a los que suponemos cierta formación en medicina se toman en serio el toque terapéutico. Por ejemplo, en 1999 el Colegio Estadounidense de Enfermeras y Comadronas dedicó un número especial de su revista oficial a las energías alternativas y complementarias para la salud femenina y uno de los artículos examinaba la teoría y práctica del toque terapéutico. Dejando a un lado que los supuestos del toque terapéutico desafían ingentes cantidades de conocimiento científico acumulado, lo cierto es que bastaba llevar a cabo un experimento mínimamente riguroso sobre su eficacia para determinar que además el toque terapéutico no sirve para nada. Tan sencillo es el experimento necesario para ello que lo realizó una niña de 9 años como trabajo para su asignatura de ciencias de cuarto curso. Emily Rosa era una niña de 9 años de Loveland, Colorado, que quería obtener una buena calificación en la asignatura de ciencias del colegio. Así que, bueno, ideó un experimento para verificar la veracidad de una pseudociencia como trabajo. El tratamiento de medicina alternativa que escogió someter a examen fue precisamente el toque terapéutico, porque Emily entendía que tenía poco sentido que la gente pudiera curarse simplemente porque alguien moviera sus manos rítmicamente por encima del cuerpo del paciente a una distancia de entre 5 y 15 centímetros con el objetivo de reequilibrar el campo magnético humano que supuestamente nos envuelve a todos. En fin, Emily entendía que aceptar algo así suponía reescribir una buena cantidad de páginas de su libro de ciencias, así que creyó oportuno comprobar si realmente el toque terapéutico podría ser una revolución científica que acabara por otorgarle el premio Nobel a su descubridora. El experimento llevado a cabo por Emily acabó siendo portada en el New York Times del 1 de abril de 1998. ¿Pero qué hizo exactamente Emily? La descubridora del toque terapéutico, bueno, era una niña, como os he dicho antes, muy pequeña, como esta de aquí. De hecho, esta de aquí se parece mucho a mí porque, bueno, estoy utilizando el ejemplo de la niña en el fondo, bueno, para contar algo que me ha pasado a mí o que yo he pensado o que yo he leído. Bueno, es un poco perturbador. En realidad la niña no tenía 4 o 5 años como esta niña de aquí. Bueno, en realidad esta tiene como 2, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la niña tenía 9 años. Así que quitemos este filtro. Hola, ¿qué tal? Soy Emily. Lo que hice fue un experimento simple para comprobar si los practicantes del toque terapéutico sienten realmente un campo humano de energía, tal y como dicen. La terapeuta y yo estábamos sentadas en una mesa, una frente a la otra, separadas por una pantalla opaca en cuya base se habían recortado dos agujeros. La terapeuta colocaba en ellos las manos cubiertas por una toalla. Antes de cada serie de pruebas se le daba un tiempo para que se concentrara e hiciera las preparaciones mentales que juzgara necesarias. Entonces yo lanzaba una moneda al aire y de acuerdo con el resultado situaba su mano derecha o izquierda a unos 10 centímetros por encima de una mano de la terapeuta. Entonces le preguntaba qué mano estaba más cerca de la suya. La terapeuta entonces disponía del tiempo que quisiera para decidir. Bueno, ya os podéis imaginar el resultado del experimento. 
de las 280 pruebas con 21 terapeutas diferentes, el 44% de las veces escogieron la opción correcta, es decir, un porcentaje ligeramente más bajo que el de la adivinación al azar. <risa> bueno. Oh. ¡Ho, ho, ho! ¡He vuelto! <ríe> bueno, por supuesto, el experimento era un tanto ingenuo y criticable en algunos detalles. Por ejemplo, el tamaño muestral era bastante pequeño, pero resultaba asombrosamente agudo tratándose de una estudiante de cuarto curso. Una niña de nueve años había parecido conducirse con más sentido común que miles de practicantes adultos del toque terapéutico. Por supuesto, también se hicieron experimentos más rigurosos cuyos resultados fueron igualmente negativos. El toque terapéutico era una nueva charlatanería que era capaz de embaucar a personas con crédito académico pero escasa disciplina intelectual, algo que debieron aprender de la pequeña Emily. Así que ya sabéis, ante la duda, experimento. Ante la duda, una regla para medir las cosas. Y si lo que os suscita la duda no se puede someter a los rigores de un experimento o un instrumento de medición, entonces lo que os suscita la duda es opinable y, por tanto, siempre llevará dentro de sí una buena dosis de una incómoda incertidumbre que a muchos les empujarán a abrazar religiones, pseudociencias, supersticiones y, bueno, a Papá Noel. En cualquier caso... Creo que Emily se ha ganado un buen regalo para estas navidades. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! Now I'm going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we com... So don't laugh, that's what's really true. Then we compute the consequences of the guess. To see what, if this is right, if this law that we guess is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it, if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. In that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guest is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guest, or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it.